வணக்கம் சாந்தி இன்றைக்கி ஐந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கி முறையில் பிடிச்ச பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் முதல்ல பாபா வந்து ரொம்ப 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 ஆணித்தரமாக சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஐந்து விகாரங்களை பற்றி இந்த ஐந்து விகாரங்கள் யாருன்னா அவன் தான் ராவணன் அப்போ நம்ம சொகத்தையும் துக்கத்தை எல்லாத்தையும் செல்வத்தை எல்லாம் இழந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து யார் வேறு யாருமே இல்லை இந்த ஐந்து விகாரங்களான ராவணன் தான் அவன் தான் எங்களோட சொகத்தை செல்வத்தை எல்லாமே இல்லாமாக்கிட்டான் ஏன்னா இது மாயாவின் ராஜ்யமாக இருக்குது அப்போ இது மாயானா இந்த ராவணன் தான் அதெல்லாம் தான் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இதெல்லாம் இது சூழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறனால எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டோம் இந்த சந்தோஷமும் இல்லை செல்வமும் இல்லை எல்லாம் ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை பணக்கார நாடாக இருந்த இந்த பாரதம் கூட இப்போ ஏழையாக இருக்குது இதில் உள்ள செல்வங்கள் எல்லாம் எங்கள் சந்தோஷம்லாம் எங்கள் நம்ம அடுத்த மற்ற மதத்தவங்க எல்லாம் கொண்டு போயிட்டாங்களா முஸ்லீம்கள் கொண்டு போயிட்டாங்களா கிறிஸ்தவங்கள் கொண்டு போயிட்டாங்களா அப்படியெல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க தானே ஆனால் யாருமே இதை கொண்டு போகல இது எல்லாம் இப்படி பாரத மலை ஏழையாகினது காரணம் நாங்கள் இப்படி துக்கத்தில் இருக்க காரணம் வந்து இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் உண்மைத்தானே நான் ஆசை பேராசை கோபம் இதெல்லாம் வர்றதுனால தானே ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் சண்டை போட்டு பிரச்சனைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் இந்த ராவணோட பேர் கீதையில் கூட இல்லை இதெல்லாம் தெரியாது யாருக்கும் ஆனால் இப்போ பாபா வந்து எங்களுக்கு சொல்கிறார் இதுக்கு எல்லாம் காரணமே இந்த ஐந்து விகாரங்கள் அதனால தானே அதை எப்போவுமே அவர் விடு விடு விடுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அது தான் அப்போ நாங்கள் அதோட இப்போ யுத்தம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் யாரோட யுத்தம் செய்கிற ராவணனோட யார் ராவணன் இந்த ஐந்து விகாரங்கள் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்தையுமே வெற்றி கொள்ளணும் வெற்றி ஜெகஜீத்தாகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் ஆண்டு ஆளலாமே நான் அதை வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்போ நமக்கு தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க அவங்க எங்களுக்கு சேவை செய்கிறாங்க ஆனால் இப்போ பரமபிதா பரமாத்மா அவர் வந்து சட்டங்களை இயற்றுறாரு எங்களுக்கு அவரும் எங்களுக்கு உண்மைக்குமே அம்மா அப்பாவா அவர் இப்போ எங்களுக்கு சேவை செய்கிறாருண்ணா அம்மா அப்பா செய்வ செய்கிறது நடைமுறையில் இருக்குது ஆனால் பாபாவும் இப்போ எங்களுக்கு தாயின் தகப்பனாக வந்து உதவி செய்கிறாங்க எல்லைக்குட்பட்ட தாய் தந்தை அவங்க தான் எங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த போதிச்சு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா அவர் வந்து குருவாகவும் தி குருவாக வந்திருக்கிறாரு தந்தையாக வந்திருக்கிறாரு எல்லா விஷயத்தையும் எங்களுக்கு இப்போ சொல்லி கொடுக்குறாரு இந்த எல்லைக்குட்பட்ட தாய் தந்தை குரு அவங்க எல்லாமே அவங்க எல்லைக்குட்பட்டவங்க லௌகீக சம்பந்தப்பட்டவங்க ஆனால் பாபா வந்து பாரலௌகீகமானவர் அப்போ இந்த இறைவன் தான் எங்களுக்கு சத்குருவாக வாராரு தந்தையாக வாராரு டீச்சராக வாராரு அப்போ அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்தையும் உண்மையும் இந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிய வைக்கிறது இந்த பரமாத்மா பரமபிதா சிவன் இவர் ஒருத்தர் தான் எங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு இங்கே இருக்கிற பாபா சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகள் பாபாவுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் மேலலியாக இருக்கிறார் அவரெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறார் அப்போ இது எல்லா குழந்தைகளும் நல்ல குழந்தைகளாக இல்லை எல்லாரும் ஒரே மாதிரியும் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அவருக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் இப்போ நமக்கு கூட எல்லாருமே நல்லா உள்ள ஒரே மாதிரி இல்லைங்கிறது புரியுது பாபாவுக்கு அது நல்லாவே புரியுது நான் சில விஷயங்களை பாபா எங்களுக்கும் புரிய வைப்பார் நம்ம ஏன்னா ஏமாந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் பாபாவுக்கு நல்ல குழந்தைங்க வீணாக இருக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணமும் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அது வந்து இங்கே தான் இப்போ இது எல்லா கஷ்டமும் க கவலையும் எல்லாமே இந்த ராவன் அண்டு பிரச்சனை மாயாட பிரச்சனை கொள்ளை அடிக்கிறது எல்லாமே இங்கே தான் ஆனால் இந்த சத்தியுகத்தில் அந்த எந்த துக்கமும் இல்லை இந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் இந்த வித்வான் பண்டிதர்களாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா அவங்கெல்லாம் குருமார் பின்னுக்கு போய்கிட்டு அவங்கள இதில் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் சரி வரணும் இல்லைன்னா ஒரு விஷயம் மேலே விருப்பம் வந்துருச்சுன்னா அவங்க குருமாரை தேடி போகிறாங்க அது நிறைவேறிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தருக்கு அவங்க மூலமாக மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே அவங்க பின்னுக்கே போகிறாங்க அது தான் இப்போ நடக்குது சன்னியாசிகளுக்கு வந்து ஏன் அவ்வளோ மகிமை ஏன் அவ்வளவு அவங்கள போட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது என்னன்னா தூய்மையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி தூய்மை இழந்த சன்னியாசிகள் அவ்வளவு மிதிக்கிறாங்க அவங்கள அவ்வளோ கேவலப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு காரணமாக அவங்க தூய்மை இழந்ததுனால இப்போ தூய்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய மகிமை சீடர்களும் அதிகமாக இருப்பாங்க அவங்களோட புகழும் பரவுது இப்போ நிறையா தெரியுது தானே எங்களுக்கு அப்போ அந்த தூய்மைக்கு அவ்வளோ மகிமை அப்போ 
அதனால தான் அந்த தேவதைகளுக்கு அவ்வளோ மகிமை ஏன்னா அந்த தேவதைகள் வந்து அவ்வளோ தூய்மையாக இருந்தாங்க அதனால தான் அவங்களையே தூய்மை இல்லாதவங்க பூஜிக்க பூஜிக்கிறாங்க அப்போ அந்த தூய்மைக்கு இருக்கிற மகிமை அப்போ அந்த தூய்மையை தான் நாங்களும் கடைபிடிக்கணும் இந்த சந்நியாச தர்மம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆகுது அதில் வளர்ச்சியும் நிறைய வளர்ச்சி வந்து வந்து இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து அது அப்படியே வந்து 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 வளர்ச்சி அடைஞ்சி அடைஞ்சி இப்போ இத்து போயிடுச்சு ஆனால் நம்ம நாம் சதோ பிரதான மரம் நாங்கள் வந்து புதிய மரம் அண்ணா போல் நாங்கள் இப்போ வளர ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம் இது உண்மையானது இல்லையா பாபாவோட ஞானம் இல்லையா பாபா வந்து சொல்லியிருக்கிற மற்றதெல்லாம் இடையில இடையில் வந்தது இடையில இடையில கருகி போயிரும் நாங்கள் அப்படி இல்லையே சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு தர்மம் தானே இருந்துச்சு அப்போ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எந்த ஒரு இது வேற்றுமையோ ஒரு அந்த அந்த ராவணனே இல்லை அந்த ஐந்து விகாரங்களே இல்லை அப்புறம் அது தான் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை அப்போ இப்போ வந்து நிறைய தர்மங்கள் வந்துருச்சு அந்த தர்மம் இந்த தர்மன்ட்டெல்லாம் வந்துருச்சு முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் புத்திஸ் சீக் அது இது நிறையா இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் திரும்ப போகவே வேணும் ஏன்னா இதெல்லாம் இடையில் வந்தது இல்லையா இடையில் வந்தது இடையில் போகத்தானே வேணும் அப்போ க சத்தியுகத்தில் வந்து சூரிய வம்சத்தில் வந்தாங்க சந்திர வம்சத்தில் வந்தாங்க ராஜா ராணியாக இருந்தாங்க அப்புறம் பிரஜைகளும் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த சூரிய வம்சத்தில் வந்தவங்க வந்து நம்ப ஒன் ராஜ்யம் செஞ்சவங்க பாரதவாசிகள் வந்து ஒரே ஒரு ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மமாக தான் இருந்துச்சு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போ பாபா வந்து தேவி தேவதா தர்மமாக மாற்றுறாரு இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இந்த ஏழு நாள் பட்டி அதில் வந்து சூத்திரர்களில் இருந்து பிராமணராக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஏழு நாள் கோஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த பாபா குழந்தை ஆகும் போதே நம்மளை முதல்ல என்னத்துக்கு போடுறாங்க அந்த ஏழு நாள் கோஸுக்கு தானே போடுறாங்க அந்த ஏழு நாள் கோஸுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் பிராமணராக மாறுறோம் இதை என்டர் ஆகணுன்னு தான் எங்களுக்கு இது பாபாவோட ஞானமே புரிய புரியுது அப்போ நாங்கள் சூத்திரர்களாக இருந்து பிராமணர்களாக மாறி இருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது எனக்கு புரிஞ்ச விதத்தை தான் நான் போடுறேன் அப்புறம் சந்நியாசிகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போகிறாங்க ஆனால் அதுலேயும் வரிசை கிரகமாக தான் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே நல்லவங்க தூய்மையானவங்கன்னு சொல்ல முடியாது உயர்வு இடைப்பட்டவங்க தாழ்ந்தவங்கன்ட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் அழுக்காகவும் இருக்கிறாங்க காவி அடியை போட்டுக்கிட்டு செய்யாத அட்டுலையும் இல்லை ம் ஆனால் பேருக்கு காவி அடியை போட்டுக்கிட்டு அப்படி இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் யாருமே உண்மையாக இருக்கிறாங்களான்ட்டு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நிறையா குறவு அப்போ சத்தியுகத்தில் வந்து சூரிய வம்சத்தில் ராஜா ராணி அதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் ச சன்னியாசிகளில் கூட உயர்வு தாழ்வு இடைப்பட்டவங்க தூய்மை அழுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி சத்தியுகத்தில் சூரிய வம்சத்தில் ராஜா ராணி பிரஜை சந்திர வம்சத்துலேயும் ராஜா ராணி பிரஜை உயர்வு தாழ்வுங்கிறது இருக்குது சன்னியாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதை விடையும் குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே தூய்மையாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய யோகம் அது தான் ரொம்ப பெரிய விஜயம் என்னன்னா அதை பற்றி ஒரு கதை கூட இந்த சின்ன கதவுன்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு தலையில் குடத்த வச்சுக்கிட்டு உன்னுடைய அங்கம் என்னுடைய அங்கத்தை தொடக்கூடாதுன்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறான் நான் நான் அதை நான் புரிஞ்சிக்கிறது என்னோட மைண்டுக்கு வந்தது நான் புரிஞ்சிக்கிட்ட விதம் மட்டும் சொல்கிறேன் இது சரியாக பிள்ளையான்ட்டு எனக்கு தெரியாது நான் புரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தன் தலையில குடம் அந்த தலையில குடங்கிறது வந்து இறைவனோட ஞானம் இப்ப நமக்கு சொல்றதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரம்மகுமாரிகளுக்கு இறைவன் கொடுத்த ஞானம் அதை வச்சுக்கிட்டா இப்ப தலையில குடம் தண்ணி கொடுத்த ஒரு மண் பானையில தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு கொடுத்த வச்சுக்கிட்டு மற்றவன வேற எண்ணத்துல இச்சையில தொடவோ வேற எதுவும் செய்யவோ இயலாது ஏன்னா அந்த தண்ணி குடம் அழுங்கி கொட்டும் இல்லைன்னா குடம் உடஞ்சிரும் கீழே விழுந்துரும் அது இல்லாம போயிரும் ஏன்னா அது முக்கியம் எங்களுக்கு அந்த ஞானம் அப்போ அந்த ஞானத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஞானத்தில் கவனம் இருக்கணும் இருக்கும் போது அந்த அந்த குடத்தில் கவனம் இருக்கும் போது நிச்சயமாக நம்மளுக்கு வேறு எண்ணங்களில் போகாது ஏன்னா குடத்தை கவனமாக பார்க்கணும் அந்த குடத்தில் தான் எங்களோட முழு கவனம் இருக்கணும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட சிந்திடக்கூடாது வீணாவிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வர்றது வரும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ இவங்க இந்த கதையை வந்து அவங்க உடம்புன்ட்டு நினச்சிட்டாங்களாம் ஆனால் இது வந்து இந்த காம உணர்வில் ஈர்க்கப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு பகை இப்படியுமே குடத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேறு எதுவும் சிந்தி கேளாது எங்கள்ட கவனம் பூரா அந்த குடம் மேலே தான் இருக்கும் அதனால் வேறு உணர்ச்சிகளுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு 
அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் அந்த குடத்தை வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இல்லை நான் குடம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை தானே அப்போ இந்த மாயைங்கிறது வந்து யாரையுமே விடாது எல்லாத்தையும் எப்படியாவது என்ன குடத்தை வச்சுருந்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனை படுப்போம் ஆனால் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் இப்போ சில சன்னியாசிகள் உறுதியாக இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் எங்களையும் நாங்கள் சோதிச்சுக்கிறணும் அந்த குடத்தை தலையில் வச்சுக்கிறோம் எந்த நேரம் நினச்சிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களே இது அழுங்காமல் இருக்கணும் இதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தழும்பிராமல் இருக்கணும் கீழே கொட்டிராமல் இருக்கணும் இது உடஞ்சிராமல் இருக்கணுங்கிற அந்த கவனத்தில் பாருங்கள் அப்போ அந்த முழு கவனமும் அந்த குடத்து மேலே தானே போகும் அந்த மாதிரி எங்களோட இந்த ஐந்து விகாரங்கள்லையும் இருந்து விடுபடலாம் தெரியுமா அந்த கவனம் பூரா அதுக்கு இருக்கும் போது இதில் வராது நான் இதுக்கு இந்த கோவம் எடுத்தேன்னா என்ன தண்ணி கொட்டிடும் நான் வேறு விகாரங்களில் ஈடுபட்டுன்னா இந்த குடம் உடஞ்சிரும் இல்லை விழுந்துரும் இது அசைஞ்சிரும் அந்த மாதிரி ஒரு கவனம் இருக்கணும் அந்த கவனம் அந்த கவனம் அதுக்கு போனால் இல்லை நான் பாபா இப்படி ஒரு கதவுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கவனம் பூரா நம்ம பாபா கொடுத்த அந்த ஞானத்துலேயே இருக்கணும் அவரோட அந்த ஞானத்தை நாங்கள் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது ஒரு துளியேனும் குறைஞ்சிடாமல் இருக்கணும் அதை நாங்கள் பாதுகாத்துக்கிறணும் வேறு எது வந்தாலும் அதை அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் அப்படியா தான் இருக்கும் இப்போ ஏன்னா நாங்கள் இப்போ எல்லாருமே பாபாவோட குழந்தைகள் ஆகிட்டோம் அதனால் நாங்கள் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கிறோம் அப்போ பிரம்மாவளி வாய்வழி வம்சத்தினர் தானே நாங்கள் என்ன அப்புறம் அந்த அதர் குமாரி அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து அதுக்கு அவங்களுக்கு கோயில் கூட இருக்குதான் அது எப்படி அந்த அதர் குமாரி பேர் வந்துச்சுன்னா யார் காம சிதையில் இருந்து இறங்கி வந்து ஞான சிதையில் அமர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த பேர் பாருங்கள் அந்த பா கோயில் கட்டுற அளவுக்கு அந்த புனிதம்ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய உயர்வாது தானே சன்னியாசிகளுக்கு பற்றி பாபா நிறைய சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் இந்த விஷயங்களெல்லாம் கேள்விப்படுறது கேட்குறதுக்கு சும்மா கேலி கேலி கிண்டலுக்காகவும் ஆக்கள் வருவாங்களாம் பாபா அழகாக சொல்கிறாரு என்ன தெரியுமா அப்படி ஆக்களையும் பார்த்து தான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் அது தான் சொல்கிறாரு நாடி பார்த்து மருந்து கொடுக்கட்டான் அப்பா பாபா எப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் நாடி பார்த்து அப்புறம் பாத்திர மருந்து பிச்சை போடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நாடி பார்த்து மருந்து கொடுக்கட்டான் வர்றவங்க எல்லாத்துக்கும் ஞானத்தை கொடுக்க இயலாது உண்மை தான் இப்போ நான் நான் சொன்னிருந்தேன் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முதல் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்றிருந்துச்சு அதில் நிறைய கூட்டம் வந்துச்சு அப்போ நாங்கள் வந்து பாபா பாபாவை பாபாவோட பாபாவை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் நாங்கள் நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு டாலி கொடுத்து அப்படி செஞ்சோம் அப்போ நான் வந்து இடையில இடையில எல்லாருக்கும் இடையிலையும் போயிட்டு கொடுக்குறேன் நிறைய பேர் பார்ப்பேன் ஆனால் இவங்க சரிப்பட்டு வர மாட்டாங்க இவங்க கேட்க மாட்டாங்கங்கிறது பார்க்கவே புரியும் ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து போனால் இவங்கள கணிச்சு போனால் அப்படி அழகாக கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது தான் அந்த தே தேவதையாக இருந்தவங்களுக்கு வந்து ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குங்கிறாங்க தானே அந்த மாதிரி அந்த நாடி பார்த்து மருந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க எல்லாருக்குமே எல்லாம் நிற்கிறாங்களே நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுப்போம் நோட்டீஸை முடிப்போம் அப்படியெல்லாம் இல்லை இவங்களுக்கு சொன்னால் புரியும் நம்ம சொல்கிறதுல ஏதாவது ஒரு ப்ரோஜனம் இருக்கும் அநியாயமாக இல்லாட்டி நம்ம எனர்ஜியும் வேஸ்ட் பண்ணி சும்மா வீண் தானே அப்படி பார்த்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிறைய எதிர்ப்பு வரும்ட்டும் பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் எங்கட மனசில் இது எல்லாம் நாடகம் இந்த நாடகத்தில் இது இருக்குது ஏற்கனவே எதிர்ப்பு வந்துச்சு பாபாவுக்கும் தான் எதிர்ப்பு வந்துச்சு கிருஷ்ணருக்கும் தான் பெண்கள் துரத்திக்கிட்டு வராங்கன்ட்டு கலங்கம் ஏற்படுத்தினாங்க அப்போ எங்களுக்கு வராமையாக இருக்கும் எங்களுக்கும் வரும் ஆனால் எது வந்தாலும் எல்லாமே அனைவரும் இந்த இந்த பிரம்மகுமாரிகள்லேருந்து கூட சிலர் வந்து மதம் மாறி வேறு மதங்களுக்கு பெயர் இருந்தாலும் கூட அவங்களும் வருவாங்க யாராவது ஒரு குழந்த வந்து இந்த பாபாவுட்டு ஞானத்தை எடுத்துக்கணும் கொடுக்கணும் அவங்களும் சொர்க்கம் அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கோ இவங்க எல்லாமே எங்கள் கிட்டே வருவாங்க எல்லாம் திரும்ப வருவாங்க அப்படின்ட்டு இது இறைவனோட பாடம் யாராவது பணம் கொடுக்க வந்தாலும் கூட அதுக்கெல்லாம் மனம் போகாமல் இது இறைவன் கொடுக்குற பாடம் அப்படின்ட்டு நினச்சி யார் அந்த நல்ல புத்தியில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க உண்மையிலேயே நிம்மதியாக சந்தோஷமாகவும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் அந்த நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிற அது அதையும் எவ்வளோ கவனமாக தான் நாங்கள் இப்போ சொல்லி கொடுக்குற விஷயத்த கூட ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக தான் சொல்லணும் ஏன்னா ரொம்ப மூளையை யோசித்து சொல்லணும் இல்லைன்னா அதே கூட பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு மாதிரியாக பேசுவாங்க இல்லைன்னா ஏதாவது தடங்கள் செய்ய அப்படியெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு திட எண்ணம் இருக்கணும் இந்த இது இறைவன் கொடுக்கறது சிவபாபா தான் படிக்க வைக்கிறாரு அதனால 
அவரோட ஆஸ்தி எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும் நம்மளுக்கும் கிடைக்கணும்ட்டு ஓடி ஓடி உழைக்கணும் ரொம்ப சும்மா ஒன்றும் நீண்டுகிட்டே இருந்து நோட்டீஸை கொடுத்துட்டு வந்தால் அப்படியெல்லாம் இல்லை நாங்கள் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் எல்லாரும் வரணும் எல்லாருக்கும் இந்த ஞானம் கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் நாங்கள் கொடுக்கணும் யாராவது வரமாட்டாங்களான்ட்டு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கணும் பார்க்கணும் நானும் நாங்கள் சேவை செய்யும் போது அப்படித்தான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலதா இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலதா அப்படின்ட்டு நினைப்போம் அந்த மாதிரி சேவை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த நிச்சய புத்தி இருக்கணும் அந்த பிள்ளைக்கு சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு பாபா இன்னைக்கு முக்கியமாக 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 சொல்லி இருக்கிறது வந்து இந்த காமம் கோபம் பற்று பேரரசு அகங்காரம் இதை விட்டிங்கனாலே எல்லாமே விட்டு பற்றும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு பாபா வந்து க எந்த கருமேந்திரியம் செய்ய முக்கிய சாரம் வந்து என்னென்னா எந்த கருமே கருமேந்திரியம் செஞ்சாலும் எந்த விகரமும் செய்யக்கூடாது சரியா விகரம்னு கெட்ட வே வேலைகள் செய்யக்கூடாது ஞானம் யோகம் அந்த அந்த பலத்தால் தான் மனதில் வர்ற புயல் புயல் கெட்ட எண்ணங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் வர்றதெல்லாம் வெற்றி கொள்ளலாம் அந்த ஞானமும் யோக பலத்தாலும் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் தாய் தந்தை பெயர் பிரசித்தி ஆகும் வகையில் அனைவரின் ஆசீர்கள் ஆசீர்வாதமும் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் வகையில் சேவை செய்ய வேண்டும் நல்லா சேவை செஞ்சுன்னா நிச்சயமாக தாய் தந்தையோட பேர் தான் போகும் யார் எங்களோட தாய் தந்தை பாபாவும் பிரம்ம பாபாவும் அப்போ அவங்களோட பேருக்கு எந்த ஒரு கலங்கமும் வராமல் அவங்களோட ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் சேவை செய்யணும் அதனால் ரொம்ப நம்ம சேவையும் பாபாவை எந்த வகையிலையுமே குறைச்சிடாமையும் அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடாமையும் இருக்கணும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்குது இப்போ எனக்கே பயம் வந்திருக்குது நான் ஏதாவது பிழைச்சி போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இது பாபாவோட பாபா கொடுக்குற ஞானம் இந்த ஞானம் வந்து அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஈஸி அவ்வளோ புரியாதுன்ட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கவனம் நான் பாபா கிட்ட சொல்லி தான் இருக்கிறேன் இது நல்ல மருந்தை மட்டும் போட வைங்க பாபா இல்லைன்னா வேணா ஏன்னா நான் செய்கிறது பாபா மேலே உள்ள அன்புனால நான் இதெல்லாம் படிக்கணும் கேட்கணும் செய்யணும் நினைச்சதுக்கு ஆனால் அந்த பாபாவோட அன்பு அவருக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்திடக்கூடாது ஏன்னா அவர் எங்களுக்காக வராதுனால எது எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் பாபாவுக்கு ஒரு சின்ன இது கூட வந்துடாமல் பாதுகாக்கணும் அதனால் அவர் கொடுக்குற ஞானத்தை நாங்கள் ரொம்ப 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 கவனமாக அவர் சொல்கிற மாதிரியே சொல்லணுமே ஒழிய மாற்றி சொல்லிடக்கூடாது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணணும் நல்லாவே இது சரியா பிழையா அப்படின்ட்டு இது எனக்கு இந்த முரளியில் எனக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் சரியா பிழையாங்கிறது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் சில வேலை இதில் பிழைகள் இருக்கான்ட்டு ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது எனக்கு தெரிஞ்சது உலகம்தான் ஏண்ட ஞானத்தை கெட்டுனது இதை போட்டிருக்கிறேன் ஓகேயா ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா